Good morning, Light of Messiah. Dobro utro, Svet Mesiji. It seems like it's been a long time. Похоже, что прошло довольно много времени. And I have missed you. А я за вами соскучился. Lisa and I have prayed for you consistently. Каждый раз постоянно фактически мы молимся я и Лиза за вас. And so I want to do something this morning. Я хочу сегодня что-то сделать. Put put your arms around the people next to you. Вот так вот ручку положите к вашему соседу. All across the row. Okay. All right. And then I'm going to give you a big group hug. Are you ready? Yeah. One, two, three. <laughs> it's good to be here. And uh, we have... Um, Look forward to this opportunity. In In fact, it's 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 been like an aching in my heart. And I asked Val, I said, do you think it would be safe and okay if I came into Odessa? And he said, yes. And I said, put me on the calendar. I'm coming to Odessa. And so... We are grateful to be here and be with you this morning. I want to bring you a word of encouragement today. Although I want you to know I'm already greatly impressed by your joy. Even in the midst of darkness, the joy of the Lord is in this place. And God wants to continue to increase your joy. And increase your faith during these times. If you have your Bibles, I want to look at Luke 18, 7 through 8. И если у вас есть Библия, откройте вместе со мной Луки, 17 глава, 7 по 8 стих. This is the end of a parable in which Jesus had spoken about. Это конец той притчи, которую Иешуа говорил. And verse 7 says, and will not God bring about justice for his chosen ones? Who cry out to him day and night. Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice. Он их защитит обязательно. He said once again, he will see. И написано, он подаст. That they get justice. Что они получат именно защиту. However, при всем этом, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Но сын человеческий придя, найдет ли веру на земле? God is a God of justice. Бог, Бог есть, Бог защиты и справедливости. The scripture says that righteousness and justice are the foundation of his throne. Писание говорит, что праведность и справедливость, защита, это основание его престола. God does not forget. Бог не забывает. He is a God of justice. Что он является Бог, Бога защиты. He will always bring about justice. И он but the issue that we have 
is that we do not always understand the timing of God. There has always been injustice in our world. And there will always be. But Jesus said, when he comes back, when he returns to gather his people, will he find his people filled with faith? Will his people still be believing him and trusting him? Because the, the scripture is clear. When he returns, in the last days, the apostle Paul said to Timothy, it will be terrible times. In the last days, there will be increase in wickedness and evil. There will be all forms of uh, unrighteousness taking place. Times of great injustice. Probably great times of extreme persecution upon the church. We're getting closer to those days. In my own country, we're moving closer to those days. We are beginning to see injustice released upon God's people. Мы видим, как несправедливость освобождается к Божьему народу. Persecution is coming. Даже преследование we, приближается. We as believers have somehow become a threat to the rest of the world. Каким-то образом мы, верующие в Бога, в Иисуса Христа, Ишуа, Мессию, стали um, для мира этого опасностью. We are considered by some as domestic terrorists. Для некоторых uh, в Соединенных Штатах они определяют нас, как будто мы локальные террористы. И я хочу сказать, что для нас несправедливость уже начала действовать. Но вы сейчас также в том месте величайшей несправедливости. Вы переживаете больше, чем просто словесное нагнетание и обзывание и преследование. You're in the midst of war. Вы посреди войны. Darkness. Посреди discouragement. Неуверенности или же depression. Депрессии. Families separated. Семьи разделенные. Families and friends that have moved away. Семьи, которые переехали. And worse of all, loss of lives of people we love. Times of darkness and discouragement. But Jesus is saying to you and to me, regardless of what is going on in our world, Независимо от того, что происходит в наше время в этом мире. In the midst of it, посреди всего этого, will he find faith in us? Найдет ли он веру внутри нас, каждого из нас? Will he find that we're still believing? Найдет ли он то, что, как бы сказать, что мы доверяем и верим? Still trusting, что мы до сих пор Still living as his representatives in a dark and chaotic world. You know that it's in darkness that light shines the brightest. And God has always been able to release light in the midst of darkness. Because in Him there is hope. 
In him there is answers. В нем есть надежда и ответы. In him there is peace. В нем есть мир. In him there is even joy. В нем есть радость. In the midst of darkness. Посреди темноты. We are that people. Мы эти люди. Because as the brother has already said, we are the tabernacle of God. Как сегодня было сказано, мы являемся этим скиней Божьей в его присутствии. We are the people of God. God hasn't left us. God hasn't forsaken us. And he never will. The Holy Spirit of God is inside of you. He is the Spirit that releases the joy of God inside of us. It is in our spirit that God releases His incredible love to us. So that in the middle of hate, we can still love. We can love those who hate us. Miraculously. Not because in and of ourselves we possess that kind of love. But because of the love of God in us. We can love ourselves. We can love God. And we can even love our enemies. When the Son of Man returns, when, uh, will he find faith? You know, Jesus ministered in an oppressed society. They were not a people in freedom. They were a people under an oppressive government. And in fact, the greatest hour of humanity began in the midst of darkness. Isaiah says the people in darkness have seen a great light. Because it was in that time that Jesus was born into the world. It was in that time that Jesus ministered in a dark world. And the church was born in that hour. And the church was in a place of oppression. The church was immediately in danger of being, uh, uh, of believers being taken away and uh, exiled. And even killed for their faith. It was in that time of oppression and darkness that God did his greatest work. Работу Бог проявлял так. And I want to, I want you to understand, God is not hindered by the darkness of this world. Богу все равно то давление и то темнота в этом мире, которая находится. Because He is still God and He is still Lord and He is still King. Он остается Богом, царем и и Господом нашей жизни. And even in the midst of it, he promises you and me, I'll never leave you nor forsake you. But this is what will determine your level of peace. It is your faith. It is your faith. He says, when I come back, in those perilous times, 
то время тяжелого как бы периода. Will I find a church that's still alive? Because they're still believing by faith. Потому что вы живете верой. Will I find a church full of joy? Because they're still living by faith. Will I find a church full of power? Because they're still living by faith. For you right now. This could be your greatest hour. As men and women of God decide to take their eyes off of what they can see in the natural. And put their eyes on God. And see Him. And see what He sees. And begin to say what He says. And begin to declare what He declares. Because our, what we meditate on is what will produce our vision. What we, what we think on is what will determine our walk. And I want to encourage you today to be men and women of faith who says regardless of what's going on around me I put my focus on God I, I turn my ear towards God to hear what God is saying to hear the words of God's encouragement to believe God's words over what I see because the scripture says that our faith comes by hearing and hearing the word of God and so our level of faith will be determined by how well we know God. Because without knowing God, we're left to our opinions or our emotions. We're left to our own thinking. Or our own emotions. But God says we don't live according to our emotions. We live according to what He has said. That we don't live by bread alone. But we live by every word that comes out of the mouth of God. And so God is putting us in a season, if you will. That will allow our faith to grow. Listen to these words that Peter spoke to the early church. He says in 1 Peter chapter 1 verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus from the dead and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. Why? Because it's kept in heaven for us. Who, through faith, 
для нас. We're shielded by God's power. Силой Божьей через веру соблюдаем ко спасению. Until the coming of the salvation that's ready to be revealed. Готовому открыться последнее время. So he says, in this you greatly rejoice. А всем он говорит, радуйтесь, поскорбев. Though for now, for a little while. Теперь немного, если нужно. You have had to suffer grief in all kinds of trials. Вы скорбели или различных искушений, дабы испытана вера ваша. He said, these have come. А это все происходит. So that your faith. Чтобы наша вера of greater value than gold была сильнее или чище золота и серебра. May be proved genuine and result in praise and glory. Чтобы испытана вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и гнем испытывалось золото, похвале чести, славе и явлении Шуа Мессии. Pressure. Давление. The fiery furnace. Та, та печь, которая у нас есть. Is the greatest time for our faith to grow и когда мы проходим up. через все это, это самое лучшее время, где вера наша укрепляется. This is a time for faith to come alive. Это время, когда вера оживает. Jesus said, will I find faith? Ишуа говорит, найду ли я веру? I'm dead. No, you're not. I'm not. Good? I'm still good? Yeah. Okay. I just can't hear myself anymore. This, this can be the church's greatest hour. Это возможно для общины самое хорошее время. And I've watched as you've stepped into that. И я видел, как вы в это вошли. Because you are the light of the Messiah. Потому что вы являетесь светом And you're going Божьим. into your community with that light. Вы идете в общество, где вы живете со светом Божьим. You're going into your community with that hope. Вы идете в общество с надеждой. You're going into your community with the gospel. Вы идете туда с Евангелием. And it is the day of evangelism. И это время, время благовествовать. It's not an old day, it's a new day. Это не старое времена, это новое But время. It's your faith that says in this moment. И вы здесь в это время ваша вера. We're not done. We're not finished. Мы не закончили еще. The devil cannot shut up our mouth. Дьявол не может закрыть наш рот. We have faith in our God. У нас есть вера в нашего Бога. We don't understand the timing of everything. Возможно, нам неизвестно то, что происходит. But we know God will prevail. Но Бог победит. And we know God is not dead. Бог не мертвый. And we will share His love, and we will share His light. И мы будем делиться Его любовью с людьми и Его светом, который внутри нас. And in this moment, the kingdom will increase and not decrease. Наш в это время царство Божье расширяется, не уменьшается. The church will grow; it will not be shrunk down. И община будет расти, Божья община будет расти, не наоборот. Because you choose by faith. Вы Делайте это веру, вы используете веру. To live daily in that faith. И вы избираете жить каждый день. Because faith has to be a daily faith. Потому что вера должна быть ежедневной. Because when you get up each new morning. Потому что каждый раз, когда вы просыпаетесь, the war is still there. Война там продолжается. The gloom is still out there. Такое вот состояние. Неопределенности еще там. Это то место, где ты и я делаем свое решение. Видеть то, что я вижу? Или я буду смотреть на Бога, который даст мне новые глаза видеть по-другому? И говорит, Боже, что ты видишь? Что ты говоришь обо мне? Что говоришь ты обо моей ситуации? Что ты скажешь? And God would say to you, "Rise up, my child. I'm not finished скажет, with you." тебе поднимись. Не, я еще не закончил. Rise up, my child. I've not left you. Я тебя не оставил. I'm the same God today that was with you yesterday. Я тот же Бог, который был вчера с тобой. I worked in you and through you yesterday. I'll work in you and through you today. Я работал с тобой вчера, позавчера. I'm not буду dead. делать это сегодня. I'm not gone. Я не ушел. I'm still the light of the world. Я являюсь светом этого мира. I'm still your God. Я твой Бог. I'm still your protector. Я твой защитник. I'm still your provider. Я твой, я твой You can trust me. Ты можешь доверять мне. You're still in the palm of my hands. На меня надеется, я держу твой. 
твоих, тебя в своих руках. And each day by your faith, каждый день верой, God will breathe fresh life into you. Он будет давать вам обновленную жизнь. And you will once again be the light of the world. И вы будете в этот день светом этому миру. Потому что кто-то в этом мире зависит от того, чтобы вы были этим светом. Чья-то жизнь изменится, потому что вы решили быть светом для этого мира. Кто-то будет успокоен или же наставлен, потому что вы взяли эту ответственность ежедневная вера это она основана на том чтобы привлечь бога в ту ситуацию которой ты находишься что бог скажет об этой ситуации я я всегда удивлялся той первой, тот первому чуду, которое записано в Евангелии, как Иешуа сделал. Most of you recall that miracle. Многие из вас вспомнят это. И он He was at the wedding. Вспоминаю часто такие. Это когда он был на свадьбе. And you remember at the wedding they ran out of wine. И во время свадьбы у них закончилось вино. That's not a good thing. О, не очень доброе дело. And Jesus, mama. И мама Иешуа, a good little Jewish mama, это идущая мама или же, можно сказать, еврейская мама, goes to her son, идет к своему сыну, and says, son, they've run out of wine. Вот ты знаешь, они остались без вина. He's like, mama. Вот мама, uh, why are you bothering me with this? Что ты ко мне за это делом пришла? He said, it's not yet my time. И он говорит. Послушай, мое время еще не пришло. И это очень довольно интересная тема. Еще не пришло мое время. А почему Ишуа говорит такие вещи? Некоторые ученые говорят, что Ишуа думал о том, что может быть время из-за того, что он будет коротко на земле. Он знал, что закончится это смертью. И они предполагали, что он пытался оттянуть как бы время, чтобы это время еще не настало. So he's basically saying, not quite time for me to be really showing. Еще не то время не пришло еще как раз, чтобы я раскрылся. Well, she didn't listen to a word he said. А он даже она даже не 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 обращала внимания на то, что он говорил. She just totally ignored him. Она полностью проигнорировала то, что он сказал. And said to the servants, just do what he says. Делай то, что сказала тем слугам, сделайте то, что он скажет. What is going on with Mary? Что случилось с Мирием? I'll tell you what's going on with Mary. А я вам скажу, что мама думала. She was a woman of faith. Она была женщина веры. And this is why. И вот почему я пришел к этому выводу. This is, this is what she was saying. Вот что она говорила. I know who you are. Я знаю, кто ты. I raised you since you were я baby. тебя вырастила. I know what's inside of you. Я знаю, что внутри тебя. I remember what the angel told я me помню, что ангелы мне говорили. I know who you are. Я знаю, кто ты. I know what's in you. И я знаю, что внутри тебя And есть. I know what you can do. Я знаю, что ты можешь сделать. And even if you were thinking this would come later, и если ты думаешь, что это еще не время, это еще не, не время пришло, by faith, но я верю, right now, прямо сейчас, I reach into the future and bring that into my я, now present. Я на, тянусь к этому будущему и говорю, нужно действовать сейчас. Because I need you to do what you can do right Мне now. Мне нужно сделать это прямо сейчас. That's a daily faith. Вот это ежедневная вера. A daily faith says, what can my Jesus do right now? 
повседневная вера может говорить, что мой Господь может сделать прямо сейчас. Right что мой Господь может сделать прямо для, для uh, тех, кто сейчас возле It, меня. Это актива активация Because ежедневной веры. Faith realizes we're nothing without him. Потом, вера, которая внутри нас, она раскрывается э, с таким понятием, что без Него мы ничто не, не, э, ну, вообще не означаем. Вера утверждает нас, что ничего невозможного для Него нету. И moment. мы призываем и это для ежедневной It's нашей жизни. Faith. Ежедневная вера. But listen, it's also a powerful faith. Но это также и вера сильная. When силы. Jesus returns, когда Иешуа вернется, is he going to find a church that's still believing for the impossible? Найдет ли он общину, которая верит в невозможное? Is he going to find a church that's still doing? The supernatural works of God. Найдет ли он общину, которая осталась сверхъестественной работе Божьей? Uh, you know what the scriptures say. Вы знаете, что Писание говорит? Yes. Да, знаете? Yeah. Do you know what the scriptures say? I'm trying to find it. <laughs> Я пытаюсь найти, что Библия и говорит. Well, I'll just quote it. Я просто про, uh, uh, прочитаю. Jesus said сказал, that the blind will see, uh, the deaf will hear, uh, the lame will walk, demons will be cast out, Dem, uh, изгнаны, and the dead will rise. And he spoke that over his church. That First church, that early church. Та первая община, которая была после его вознесения из мертвых. Even in the midst of their oppression, даже посреди и их гонений, they reached out their hands and they saw the lame walk. Они протягивали свои руки и видели, что хромые начинали ходить. They saw the blind seeing. Они видели слепых зрячими. They saw the Those who were demonized delivered. И те, кто были под влиянием бесов, были освобождены от этих духов. And Jesus said to the Pharisees, if, no. go ahead. No, go ahead. if I cast out devils by the power of God, then no. Тогда знайте, что Царство Божье уже здесь. Изгонял ли Иешуа бесов силой Божьей? Да. Тогда, может спросить, тогда пришло уже тогда Царство? Да. The invisible kingdom of God. Царство Божье тогда уже проявлялось. It hasn't left. И оно не, We still не function and operate in that kingdom. Мы до сих пор с вами оперируем или же служим в этом, в этом помазании царства. True today. И это слово сегодня оно действует. We're called to supernatural ministry. Мы призваны к сверхъестественному служению. Even in the midst of what we are facing, we are still a supernatural people. Даже посреди того, что происходит, мы с вами обладаем сверхъестественным. Because the supernatural God lives inside of us. Потому что внутри нас живет Бог, который Бог невозможно сверхъестественного. Uh, last uh, fall, I was we were ministering in, um, I believe, uh, Germany. В прошлой осенью мы служили в Германии. Мы служили в конце собрания с людьми. Одна женщина привела свою подругу. Uh, вот моя подруга, просто помолитесь за нее, просто помолитесь. Said she's really had some troubles. Она сказала, просто у нее в жизни проблемы. Depressed and discouraged. Она uh, вообще-то uh, как бы в депрессии и разочарована. And she has had nightly, a regular 
nightmares for 13 years. И в течение 13 последних лет каждую ночь у ней снятся э, кошмары. When I heard that, когда я услышал это, something inside of me exploded. А внутри меня оно как бы ожило такое состояние твердости, позитива. What? Что? For 13 years? 13 лет? Regular nightmares every night? каждую ночь снятся кошмары. And my first thought is, where's the church? Моя первая мысль, а где же Божья церковь? Где община? Where's our faith? Где наша вера? And immediately Lisa and I began to speak over her and lay hands on Я her. Я женой Лиза начала молиться эту женщину. We went directly over against that spirit who has inflicted Мы her for all these years. молиться против духа, который все эти года ее мучил. Within seconds she fell to the ground. Через секунду она упала на пол. She began to cough and spit and она начала, ее начала просто как бы тошнить, она выплевывать. And I watched in the spirit where just one spirit after another spirit yes, just coming out. Я как будто увидел, что она начала выплевывать эти эти демоны, которые внутри ее мучили. And I looked down at her, and her eyes were still glazed over, and I said, "We're not finished." я посмотрел на нее, а ее глаза были открыты, знаете, такие еще тусклые. Я говорю, мы еще не закончили. And I said, "Every tormenting spirit comes out of her now." Каждый демон, который ее мучает, выходит прямо сейчас. She coughed, Она опять ее начала дергать, она начала как бы откашливаться. And then finally was at a place of peace. А потом остановилась все это, полный шалом пришел. The next day. Следующий день. The next night at the nightly service. Вечером веч собралась собрание. Эта женщина была там. She wasn't cast down. Ее уже ничего не мучило, ее голова не была опущена. Она поднимала глаза. Her countenance was light. Ее лицо изменилось. And she said, for the first time in 13 years, I slept through the night with no nightmares. Она сказала, первый раз за 13 лет в эту ночь спала, спала спокойно без кошмаров. Give God praise. Давайте воздадим Богу славу. And she said, here's my son. И говорит, вот мой сын теперь, вот я привел сюда. Похоже, что у него тоже какие-то проблемы есть. А можете за него помолиться? Yes, we'll pray for О, конечно, помолимся. Почему? Потому что если здесь мамочка говорила, если Бог сделал для меня, может сделать для моего сына. А теперь мы служили вместе, муж и жена, говорили, что Бог сделал для нее, может сделать и для ее сына. And you see, that's how faith increases. Таким образом вера Because увеличивается. God uses you and me. Бог использует каждого из нас, Flesh меня и вас. Просто тело и кровь, исполненное его силой, его помазанием, чтобы делать царственное действие, служение. И не в зависимости, в каком обстоятельствах мы находимся. Вы знаете, что дьявол, он лжец. Он не может вас закрыть от Он не может открыть вам рот. Вы свет Мессии. Вы мужчины и женщины Божьи. У вас есть сила внутри вас. Сила Слова Его внутри вас. Дух Святой внутри Your вас. Light is not darkness. Ваш свет не, не тьма. Your light will produce joy in you. Ваш, ваш свет будет проводить, производить today. радость внутри вас. Continue to stand strong. Оставайтесь сильными. Continue to believe by faith. Продолжайте верить. And watch what God will do И смотрите, что Бог in сделает the midst of посреди darkness. Этого, этой тьмы. Because his light cannot be shut out. Потому что его свет не может быть загашен. Praise God. Amen. Аллилуйя.